cô mến chào các em học sinh khối lớp 4 Tiết học hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn tập giữa học kỳ 2 với phần môn chính tả Các em hãy chuẩn bị sách tiếng Việt 4 tập 2, vở, bút và thước để chúng ta cùng vào bài học nào Mục tiêu bài học hôm nay, các em sẽ nghe và viết đúng bài chính tả hoa giấy Biết trình bày đúng bài văn miêu tả Nghe và viết đúng bài chính tả Cô tấm của mẹ Biết trình bày đúng bài thơ lục bát Với mục tiêu trên Bài học của chúng ta gồm có hai hoạt động Bây giờ các em cùng cô bước vào hoạt động 1 nhé Ở hoạt động 1 Cô sẽ hướng dẫn các em viết chính tả bài hoa giấy Của tác giả Trần Hoài Dương trong sách giáo khoa trang 95 Ngoài việc viết đúng chính tả Các em phải biết cách trình bày bài văn miêu tả cho đúng và đẹp nữa Để viết đúng bài chính tả Các em cần nắm nội dung đoạn cần viết Bây giờ các em hãy mở sách tiếng Việt trang 95 Nghe cô đọc bài một lần Kết hợp theo dõi sách giáo khoa Và đọc thầm theo cô nhé Hoa giấy Trước nhà Mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng Trời càng nắng gắt Hoa giấy càng bồng lên rực rỡ Màu đỏ thắm Màu tím nhạt Màu da cam Màu trắng muốt tinh khiết Cả vòm cây lá trên hoa Bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước Tất cả như nhẹ bỗng Tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua Cây bông giấy sẽ bốc bay lên mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời hoa giấy đẹp một cách giản dị mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân nhưng chỉ cần một làn gió thoảng chúng liền tản mát bay đi mất theo trần hoài dương Đoạn văn chúng ta vừa đọc miêu tả vẻ đẹp đặc sắc của loài hoa giấy khi nở. Hoa giấy đẹp bởi đa sắc màu, màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng mút tinh khiết. Đẹp bởi bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mạnh sân nhỏ phía trước. Đẹp bởi những cánh hoa mỏng manh, một vẻ đẹp giản dị mà rực rỡ phải không các em? Ngoài việc nắm nội dung bài, để giúp các em viết tốt bài chính tả, cô sẽ hướng dẫn các em viết đúng các chữ có âm và vần khó trong bài. Trước khi hướng dẫn, cô yêu cầu các em đọc thầm lại bài một lần, lấy thước và bút chì gạt dưới các từ khó mà em thường viết sai chính tả nhé. Cô nhận thấy các em thường viết sai các từ sau Rực rỡ, trắng muốt, tinh khiết, lẫn, nhẹ bỗng, rải kín, tản mát Chúng ta cùng phân tích và luyện viết ở nháp một số từ vừa nêu để phân biệt viết đúng các âm và vần với từ rực rỡ, em nhớ lại mẹo chính tả ở tiết trước. Đây là từ lấy âm, vì vậy cả hai tiếng đều viết âm đầu giống nhau là r và thanh nặng luôn đi với thanh ngã, nên tiếng rỡ em viết đúng thanh ngã nha. Trắng muốt, em cần lưu ý vần uất có trong tiếng muốt. Tinh khiết, ở tiếng tinh là vần in, tiếng khiết có vần yết. Nhẹ bỗng có nghĩa là nhẹ đến mức gây cảm giác như không có trọng lượng, dễ dàng nhấc lên cao. Em cần viết đúng vần ông và thanh ngã trong tiếng bỗng. Lẫn, em cần viết đúng vần ân thanh ngã. Rải kín, ở tiếng rải viết âm đầu là r, tiếng kín là vần in. Tản mát, lưu ý vần an trong tiếng tản. Trong tiếng mát 
Ngoài việc viết đúng, các em cần chú ý thêm cách trình bày bài viết. Bài chính tả hôm nay là một đoạn văn xuôi. Khi trình bày, các em cần chú ý tựa bài căn đều giữa. Các em lùi vào khoảng 6 ô để viết tựa bài. Câu đầu đoạn viết lùi vào 2 ô. Tên tác giả viết lùi qua bên phải khoảng 7 ô tính từ lề đỏ. Ở hoạt động tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em viết chính tả bài Cô Tấm của Mẹ trong sách giáo khoa trang 96 của nhà thơ Lê Hồng Thiện và cách trình bày bài thơ này. Các em nghe cô đọc bài một lần, mở sách và theo dõi bài đọc cùng cô. Cô Tấm của Mẹ ngỡ từ quả thị bước ra, bé làm cô Tấm giúp bà sâu kim. Thổi cơm nấu nước bé em Mẹ về khen bé Cô tiên xuống trần Bao nhiêu công việc lặng thầm Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha Bé học giỏi Bé nết na Bé là cô tấm Bé là con ngoan Lê Hồng Thiện Cô tấm ở đây là ai các em nhỉ? À đó chính là em bé trong bài Bài thơ đã khen ngợi em bé ngoan Chăm làm giống như cô Tấm đã xuống trần giúp đỡ mẹ cha Ở bài thơ này cũng có một số từ có âm vần khó các em dễ viết sai Vì vậy các em hãy đọc lại bài một lần Tiếp tục dùng thước và bút chì gặp dưới các từ khó mà em hay viết sai nhé Cô nhận thấy các từ mà em thường viết sai là ngỡ, xuống trần, lặng thầm, đỡ đần, nết na. Chúng ta tiếp tục phân tích và luyện viết ngoài nhát các từ này. Ngỡ, em cần viết đúng thanh ngã. Xuống trần. Tiếng xuống viết vần uông, âm đầu trờ trong tiếng trần. Lặng thầm, em cần viết đúng vần ăn trong tiếng lặng. Đỡ đần là một từ lấy âm, em cần nhớ thanh huyền và thanh ngã luôn đi chung, nên cần viết đúng thanh ngã trong tiếng đỡ và vần ân trong tiếng đần. Nết na, em lưu ý viết đúng vần ếp trong tiếng nết nha. Ngoài các tiếng có âm vần khó, các em chú ý có từ tấm là danh từ riêng nên phải viết hoa. Câu thơ thứ tư có dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật mẹ để các em viết cho đúng. Đây là bài thơ được viết theo thể thơ lục bát. Vì vậy, khi trình bày, các em chú ý các câu 6 tiếng viết thẳng hàng với nhau, các câu 8 tiếng viết thẳng hàng với nhau. Để bài viết được cân đối, tựa bài các em lùi khoảng 4 ô tính từ lề đỏ. Các câu 6 tiếng lùi vào 2 ô, câu 8 tiếng lùi vào 1 ô. Cách viết tên tác giả giống như ở bài trước. Cô vừa hướng dẫn các em lưu ý các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai ở hai bài chính tả, hoa giấy và cô tấm của mẹ. Các em nhớ phải phát âm đúng, đọc đúng chính tả thì mới viết đúng được. Ở nhà, các em rèn viết lại hai bài chính tả nghe đọc này dưới sự giúp đỡ của người thân. Cô nhắc thêm, ở mỗi bài, các em nhớ viết đủ tựa bài và tên tác giả, ghi chép cẩn thận và rèn viết đẹp nữa. Xem trước bài chính tả, ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa trang 103. Các em hãy đọc bài này nhiều lần và tìm ra những tiếng khó mà mình dễ viết sai ở trong bài nhé. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Cô mong các em cũng sẽ là những cô tấm ngoan, biết giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức. Cô thân ái chào tạm biệt các em.